வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக லிண்டா ஜோசப் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் காவிரிக்காக பிரதமரை சந்திக்க நேரம் கேட்டும் இதுவரை பதில் வரவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி மே மூன்றாம் தேதிக்குள் சாதகமான முடிவு வரும் என்றும் முதலமைச்சர் நம்பிக்கை உயர்நீதிமன்ற அனுமதி மறுப்பால் மெரினாவில் நடைபெற இருந்த போராட்டம் சேப்பாக்கத்திற்கு மாற்றம் சென்னை முழுவதும் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு இரண்டாயிரம் போலீசார் குவிப்பு தினகரனுக்கு போட்டியாக அம்மா அணி என்ற பெயரில் திவாகரன் புதிய கட்சி தொடக்கம் சசிகலா தலைமையில் கட்சி செயல்படும் எனவும் அதிரடி அறிவிப்பு திவாகரனுக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக டிடிவி தினகரன் பதிலடி இருபது ரூபாய் நோட்டுகளை காட்டி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு மோடி ஆட்சியில் மக்கள் வேதனைகளை அனுபவித்து வருவதாக ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு எட்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகரித்து விட்டதாகவும் கடும் தாக்கு சேலத்தில் எம்ஜிஆன் மற்றும் ஜெயலலிதாவிற்கு மணிமண்டபம் அமைப்பதற்கான விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆன் மற்றும் ஜெயலலிதாவிற்கு சேலத்தில் எண்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் மணிமண்டபம் கட்டப்படும் என தமிழக அரசு அண்மையில் அறிவித்தது அதன்படி சேலத்தில் உள்ள அண்ணா பூங்காவில் சுமார் இரண்டாயிரத்து நூறு சதுர அடி பரப்பளவில் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவிற்கு மணிமண்டபம் கட்டப்பட உள்ளது இதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று மணிமண்டபத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவருடைய முழு திருவுரைச்சலை இதே தினம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய முழு திருவுரைச்சலையை இங்கே நிறுவரிக்கின்றோம் இந்த மணிமண்டபம் உடைய சேலம் மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற மணிமண்டபமாக அமையும் உச்ச நீதிமன்றம் ஆறுவார காலத்திற்குள் மத்திய அரசு இதுக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று ஏற்கனவே உத்தரவு வழங்குச்சு அதன்படி ஆறு வார கழித்த பிறகு அதை நிறைவேற்றவில்லை அதை உடனடியாக நாங்கள் சீராய்வு முடிவு செய்தோம் அதன் அடிப்படையிலே உச்ச நீதிமன்றம் வருகிற மூணாம் தேதிக்குள் மே மூணுக்குள் மத்திய அரசு இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று உத்தரவு வழங்கிக்கொண்டு தெரிவித்தது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு காரணமாக மெரினாவில் நடைபெற இருந்த போராட்டம் சேப்பாக்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி மெரினா கடற்கரையில் இன்று போராட்டம் நடைபெறும் என தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் மெரினாவில் போராட்டம் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக மெரினாவில் நடைபெற இருந்த போராட்டம் சேப்பாக்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதையொட்டி பாதுகாப்பு கருதி மெரினா கடற்கரை சேப்பாக்கம் வாலாஜா சாலை அண்ணா சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தினகரனுடன் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வரும் சசிகலாவின் சகோதரர் திவாகரன் அம்மா அணி என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளார் திவாகரன் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியுடன் சேரப்போவதாக தினகரன் ஆதரவாளர் வெற்றிவேல் பேஸ்புக்கில் கருத்து தெரிவித்தார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தினகரன் தொடங்கியுள்ள கட்சியை ஏற்க முடியாது என்று திவாகரன் அறிவித்தார் இதன் மூலம் தினகரன் திவாகரன் இடையிலான பணிப்போர் வெட்ட வெளிச்சத்திற்கு வந்தது இந்நிலையில் திவாகரன் அம்மா அணி என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளார் மன்னார்குடியில் அம்மா அணி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த திவாகரன் விரைவில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்றார் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தில் சேர விருப்பம் இல்லாததால் அம்மா அணியை தொடங்கியுள்ளதாக அவர் விளக்கம் அளித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார் நம்முடைய திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி நகரம் 
மூணாம் தெருவில் நாங்கள் புதிதாக புதிதாக சொல்ல முடியாது நாங்கள் புத்துயிரூட்டி இருக்கின்ற அம்மானி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது விரைவில் சென்னையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது தொகுதிக்கு வந்த டிடிவி தினகரனுக்கு அதிமுகவினர் இருபது ரூபாய் நோட்டுகளை காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு காலியான ஆர்கிநகர் தொகுதியில் குக்க சின்னத்தில் போட்டியிட்ட டிடிவி தினகரன் பெருமாறியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் ஆனால் அவர் பணம் கொடுத்து வாக்கு பெற்றதாக அனைத்து தரப்பினரும் குற்றம் சாட்டினர் இந்நிலையில் சொந்த தொகுதியில் அன்னதான நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்க கோவிலுக்கு சென்ற டிடிவி தினகரனுக்கு அதிமுகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அவருக்கு இருபது ரூபாய் நோட்டுகளை காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு நிலவியது கட்சிக்குள் திவாகரன் சடுகுடு ஆடி வருவதாகவும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு தற்போது மனநலமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் வாக்களித்தால் பணம் தருவதாக தாம் சொல்லவில்லை என்று கூறினார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் விரைவில் நல்ல தீர்ப்பு வரும் எனவும் உறுதியளித்தார் கட்சி என்பது வேறு உறவினர் என்பது வேறு என்றும் கட்சிக்குள் திவாகரன் சடுகுடு ஆடி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் அவர்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாக்களித்தவர்கள் நிச்சயம் ஒருவர் அதை செய்து தருவார் என்று ஒரு வாதத்திற்காக வைக்கும் பொழுது அவர்கள் ரோட்டில் வந்து இந்த ஐம்பது பேர் நூறு பேர்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க எனக்கு தெரியும் இன்னமும் சொல்கிற நான் உறவுகளை மதிப்பவன் அதே நேரத்தில் கட்சி என்பது வேறு உறவு என்பது வேறு ஒரு தனிநபர் எங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் என்பதற்காகவோ பொதுச் செயலாளின் சாதனர் என்பதற்காகவோ அவர் இதை இடையில பூந்து சடுகுடு ஆட நினைத்தார் அதற்கு என்றைக்கும் அதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் இது தொண்டர்கள் தான் எங்களது எஜமானர்கள் தொண்டர்கள் முடிவுக்கு தான் பொதுச் செயலாளரும் நானும் கட்டுப்பட்டவர்கள் அவர் ஏதேதோ மனதில் தோன்றியதை எல்லாம் ஒரு மனநாய நோயாளி போல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவருக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் அவரை அவர் பேச்சிலிருந்து தெரிந்து கொண்ட உண்மை பாரதிதாசனின் நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் சித்திரை முழு நிலவு நாளை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள கண்ணகி சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் கே பாண்டியராஜன் கடம்பூர் ராஜு பெஞ்சமின் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள பாரதிதாசனின் சிலைக்கும் அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் மீதான தீர்ப்பு குறித்து காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் விமர்சிக்கக் கூடாது என்றார் சட்டப்படித்தான் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளதாகவும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் அரசு தலையிடுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் நீதிமன்றத்திலே ஒரு மனு போடப்பட்டு அந்த மனுவின் மீது தலைமை நீதிபதி அவர்கள் தெளிவாக தன்னுடைய கருத்தை அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே சட்டப்படியும் மனசாட்சியின்படி தான் அந்த தீர்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அதுவே வந்து அதைத்தான் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகின்றேன் எனவே நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து அதாவது ஒரு குட்கா வழக்கில் வந்து ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் உடனே வெற்றி 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 என்று கூறுவார்கள் அதே இன்னொரு வழக்கில் வந்து சட்டத்தின்படி மனசாட்சியின்படி தீர்ப்பளித்தால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் எனவே நிச்சயமாக ஒரே உதடு தான் ஒரே மனிதர்கள் தான் ஆனால் வார்த்தை ஜாலம் தான் மாறி மாறி வருகின்றது எனவே நிச்சயமாக வந்து விமர்சனங்கள் வந்து பொதுவாகவே வந்து நீதிமன்றத்தை குறித்து விமர்சிக்கக் கூடாது கருத்துக்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த விமர்சனம் கூட ஒரு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோடு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த காழ்ப்புணர்ச்சியோடு இருக்கின்ற விமர்சனங்கள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று அது குறித்து தலைமை நீதிபதி அவர்கள் வந்து தெளிவாகவே தன்னுடைய கருத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் கோதாவரி நதியை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரும் பிரதமர் மோடியின் திட்டத்தை கேலி செய்பவர்களுக்கு தமிழன் என்று கூற உரிமையில்லை என மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சாடியுள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மண்டிக்காடு பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வைகோ கவனமாக பேச வேண்டும் என்றும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை குறித்து பாஜக இது அவர் கூறும் குற்றச்சாட்டை ஏற்க முடியாது என்றும் கூறினார் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து ஆலைகள் தொடங்க மாநில அரசு அனுமதி கொடுத்த பிறகு அதனை உடனடியாக மூட சொல்வது சாத்தியம் இல்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் 
கோதாவரி நதியை தமிழகத்திற்கு கொண்டுவரும் மோடியின் திட்டம் குறித்து கேலியும் கிண்டலும் செய்பவர்கள் தமிழர்களா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மத்திய அரசின் இந்த திட்டங்களை எதிர்ப்பவர்களுக்கு தமிழன் என்று கூற அதிகாரம் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய வார்த்தைகளை கவனித்து பேசுங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவங்க எல்லாம் துணையா இருக்கிறாங்க அனுமதி கொடுக்கிறாங்க ஒரு தவறு வந்திருக்குது அந்த தவறு ஏன் வந்திருக்குது அதை எப்படி திருத்த முடியும் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்துருக்காங்களா இதெல்லாம் பார்க்காம இங்க வந்து மூடு மூடுனா ஒரு ஃபேக்டரி ஒரு இடத்துல மூட முடியும் இந்தியா முழுக்க மூட ஓட முடியாது எல்லாம் மூட வேண்டியதுதான் பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய அரசாங்கம் நதிகள் எல்லாம் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம விரும்புகிறோம் கோதாவரிலிருந்து தண்ணி இங்கே கொண்டு வரணும் நினைக்கிறேன் இவங்க கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் பெரிய தமிழன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியா ஜனநாயக நாடாக இருப்பதற்கு அம்பேத்கரே காரணம் என ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெரிவித்துள்ளார் அம்பேத்கரின் நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது பிறந்தநாள் விழா சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நடிகர் பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் இந்தியா ஜனநாயக நாடாக இருப்பதற்கு அம்பேத்கரே காரணம் என்றார் சமத்துவம் ஒற்றுமை வெளிப்படைத்தன்மை உள்ளிட்ட அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சட்டத்தை இயற்றியவர் அம்பேத்கர் என அவர் புகழாரம் சூட்டினார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சரான அம்பேத்கர் ரிசர்வ் வங்கி விரிவாக்கத்தில் முக்கிய பங்காற்றியதாக ஆளுநர் தெரிவித்தார் மோடி ஆட்சியில் மக்கள் யாரும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பாஜகவிற்கு எதிராக மெகா கூட்டணி அமைக்க அழைப்பு விடுக்கும் விதமாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லியில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய ராகுல் காந்தி பாஜக ஆட்சியில் மக்கள் வேதனைகளை அனுபவித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் மக்களின் பணத்தை வைர வியாபாரி நிரவ் மோடி எடுத்து சென்று விட்டார் என்றும் மோடி ஆட்சியில் ஊழல் அமைச்சர்கள் ஆதிக்கம் இருப்பதாகவும் கடுமையாக சாடினார் இந்த கூட்டத்தில் மூத்த தலைவர் சோனியா மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட மூத்த நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் பஞ்சாபை சேர்ந்த மன்பிரீத் சிங்கை உலகின் குள்ளமான நபராக கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என அவரது குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பஞ்சாபை சேர்ந்த ஜக்தார் சிங் மஞ்சித் கவுர் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தவர் மன்பிரீத் சிங் இருபத்தி மூன்று வயது இளைஞரான இவர் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு அங்குல உயரம் மட்டுமே வளர்ந்துள்ளார் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் குழந்தை போல் காணப்படும் இவரை அப்பகுதி மக்கள் சாமியாக கருதி வழிபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மன்பிரீத் சிங்கை உலகின் மிகவும் குறைந்த உயரமுடையவர் என்று கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆனால் தற்போது இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு அங்குலம் உயரம் கொண்ட இந்திய பெண்ணான ஜோதி அமேக்கின் பெயர் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை மின்கம்பம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் மே பனிரெண்டாம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இங்குள்ள காந்திநகர் ஹனூர் கோலா தங்கவயல் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிடுகின்றது இந்நிலையில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் மூன்று பேருக்கு தேர்தல் ஆணையம் இரட்டை மின்கம்பம் சின்னத்தை ஒதுக்கியுள்ளது இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்குமாறு கேட்டிருந்த நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் இரட்டை மின்கம்பம் ஒதுக்கியுள்ளது தாமதமாக கடிதம் வழங்கியதால் இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்கப்படவில்லை எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது மூன்றாவது அணி அமைப்பது குறித்து ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் இன்று சென்னை வந்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற இருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக மூன்றாவது அணி அமைக்க மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி முயற்சித்து வருகிறார் இது தொடர்பாக பல்வேறு மாநில கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் மம்தா பானர்ஜி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் அவருக்கு பக்கபலமாக தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவும் மூன்றாம் அணி அமைப்பதில் முனைப்பு காட்டி வருகிறார் இது தொடர்பாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக சந்திரசேகர ராவ் இன்று ஹைதராபாத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்டு சென்னை விமான நிலையம் வந்துள்ளார் இதையடுத்து கோபாலபுரம் இல்லம் செல்லும் அவர் திமுக தலைவர் கருணாநிதியை மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் ஸ்டாலினை சந்தித்து அவர் ஆலோசனை நடத்துகிறார்
சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு மதுரை மூன்று மாவடியில் நடைபெற்ற எதிர் சேவை நிகழ்ச்சியில் கல்லழகர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அழகர் கோவில் சித்திரை திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகின்றது இந்நிலையில் நேற்று மாலை மதுரை நோக்கி புறப்பட்ட கல்லழகர் இன்று அதிகாலை தங்க பள்ளக்கில் எழுந்தருளி மூன்று மாவடிக்கு வருகை தந்தார் அப்போது கல்லழகரை பக்தர்கள் எதிர்கொண்டு அழைக்கும் எதிர் சேவை நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதையடுத்து அழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது இதற்காக மதுரை முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நேற்று தேர்பவனியின் போது கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி மூதாட்டியின் செயனை ஒரு இளைஞர் பறித்து சென்றார் இந்த சம்பவம் வீடியோவாக வெளியாகியுள்ளதை அடுத்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மண்ணெண்ணெய் தட்டுப்பாட்டிற்கு மத்திய அரசே காரணம் என அமைச்சர் காமராஜ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத ஜனநாயக முறைப்படும் நடைபெறும் போராட்டத்தை தமிழக அரசு தடுக்காது என்று தெரிவித்தார் இது மாநிலம் முழுவதும் நம்முடைய மாநிலம் மட்டுமல்ல இந்திய திருநாட்டிலே அனைத்து மாநிலங்களும் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு மத்திய அரசு சொல்லுகிற காரணம் அனைத்து வீடுகளுக்கும் கிட்டத்தட்ட கேஸ் சிலிண்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் கேஸ் சிலிண்டர் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்கிற காரணத்தை சொல்கிறார்கள் தற்பொழுது கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அந்த மண்ணெண்ணெய் அளவை பதினேழாயிரம் கிலோமீட்டரை பயன்படுத்தி எல்லா இடங்களுக்கும் தேவையான இடங்களுக்கு மண்ணெண்ணெய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது குஜராத் மாநிலத்தை விட தமிழகம் சிறந்த மாநிலமாக திகழ்வதாக அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரியில் திருமண நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட அவர் குஜராத்தை ஒப்பிடுகையில் தமிழகத்தில் அடிப்படை வசதிகள் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் அந்த ஸ்டேட்லேயே கிராமப்புறங்களில் போனால் சரியாக வசதிகள் இல்லை ஆனால் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வசதிகள் எல்லா ஊரில் தண்ணி லைட்டு ட்ரெயின் எல்லா வசதிகளும் கொடுத்த ஒரே ஒரு அரசாக அம்மாவோட அம்மா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வசதிகள் அம்மா வந்து விசன் டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி என்ற வரவர் ஒரு விசன் வச்சு இந்திய தமிழகத்தை பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வந்து அம்மா இது பண்ணிட்டு இருக்கிறார் மதுரை மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினைகளை தீர்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் புதிய பேருந்து வழித்தடத்தை தொடங்கி வைத்த அவர் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் தீர்ப்பு குறித்து தெரிவிக்க எதுவும் இல்லை என்றும் கூறினார் நிச்சயமாக மாநகர மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் முழுமையாக கிடைக்கும் அது விரைவில் அம்மாவுடைய அரசானது ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் திட்டத்தில் நம்ம லோயர் கேம்பில் இருந்து கும்மி லோயர் கேம்பில் இருந்து இங்கே நேரடியாக பைப்பு மூலமாக கொண்டு வந்து தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு உயர்மட்ட தொட்டிகள் மதுரையில் பல்வேறு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு அனைத்து பகுதி மக்களுக்கும் விரிவாக்க பகுதியில் இருக்கின்ற மதுரையில் இருக்கிற நூறு வார்டுகளுக்கும் தங்கு தடையின்றி குடிநீர் நாள்தோறும் இன்றைக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு எம்எல்டி தண்ணீர் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு வசதியை இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு உருவாக்கியிருக்கு அது மாநகராட்சி நிர்வாகம் விரைவாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு உடற்பயிற்சி முக்கியத்துவம் குறித்து கோவையில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டியில் ஏராளமானோர் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்றனர் கோவையில் உடற்பயிற்சி முக்கியத்துவம் குறித்து இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சார்பில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இதனை மாநகர காவல் ஆணையாளர் பெரியப்பா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் நேரு விளையாட்டு மைதானம் அருகே துவங்கிய மாரத்தான் போட்டி பந்தய சாலை அவினாசி சாலை வழியாக சென்று மீண்டும் மைதானத்தை வந்தடைந்தது மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில் ஏராளமானோர் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர் உள்ளாட்சி சாலையாக மாற்றம் செய்யாத நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மூடப்பட்டன 
மாநில நெடுஞ்சாலைகளை உள்ளாட்சி சாலைகளாக மாற்றம் செய்யாத பகுதிகளில் திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை உடனடியாக மூட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட மாவட்ட மேலாளர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் இதன் அடிப்படையில் புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நாற்பத்தி நான்கு மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன இதேபோல் விழுப்புரத்தின் நெடுஞ்சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த டாஸ்மாக் கடைகளை மூட டாஸ்மாக் மேலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் நெடுஞ்சாலையில் இருந்து பதினெட்டு மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டன நீர்வரத்து குறைந்ததால் கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க வனத்துறை அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் கடந்த சில நாட்களாக தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து வந்தது இதன் காரணமாக அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டியது இதனால் அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க கடந்த சில தினங்களாக வனத்துறையினர் தடை விதித்திருந்தனர் இந்நிலையில் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதால் அருவியில் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து விடுமுறை தினமான இன்று கும்புக்கரை வந்த சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழாவை முன்னிட்டு அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் சிவ ஆலயங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இதனைத் தொடர்ந்து சித்ரா பௌர்ணமி அன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம் இதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா நாளை நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் இன்று இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் திருவிழாவின் பாதுகாப்பு வசதிகள் குறித்து நேரில் ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கிரிவலம் வரும் பக்தர்களுக்கு குடிநீர் கழிப்பறை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரம் காவலர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு பக்தர்கள் வசதிக்காக பாதுகாப்பு நிலையில் சென்று வர தரிசனம் செய்து வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் திருவண்ணாமலை சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து வரும் பேருந்துகளுக்கு தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் பதினாலு இடத்தில் கழிவறைகள் மற்றும் குளியல் அறைகள் தண்ணீர் அருந்துவதற்கு தொட்டிகள் உணவு வசதிகள் அனைத்து வசதிகளுக்கு இருந்த தற்காலிக பேருந்து பதினாலு அமைக்கப்பட்டுள்ளது கிரிவலை பாதைகளிலும் மற்றும் கோவில் வளாகத்திலும் பதினெட்டு ஆம்புலன்ஸ் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது மேலும் கோவில் வளாகத்தின் உட்புறம் சிறப்பு மருந்து மருத்துவர்கள் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கண் கண்காணிக்கப்படுகும் மேலும் கிரிவலை பாதையில் பகலில் கிரிவலை பாதையில் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை கிரிவலை பாதையை தண்ணீரால் அடித்து குளிரூட்டப்படும் இதனிடையே பக்தர்கள் கிரிவலம் வரும் மகா தீபமலையில் திடீரென காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வனத்துறையினர் இளைஞர்களின் உதவியுடன் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இதனால் தொன்மையான அரிய வகை மூலிகைகள் எரிந்து நாசமாகின ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் அருகே நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை சேர்ந்த பக்தர்கள் டெம்போ வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர் சித்தூர் மாவட்டம் சங்கப்பள்ளி பகுதியில் டெம்போ சென்று கொண்டிருந்த போது நெல்லூரிலிருந்து கேரளா நோக்கி சென்ற மீன் வண்டி நேருக்கு நேர் மோதியது இந்த விபத்தில் வேனில் பயணம் செய்த கல்யாணி லோகோஷ் வெங்கடாச்சலம் ஆகிய மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்தவர்களில் வேலூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதுகுறித்து ஆந்திர மாநில போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கொரிய நாடுகளிடையே நடைபெற்ற உச்சி மாநாட்டின் முதல் வெற்றியாக அணு ஆயுத பரிசோதனை தளத்தை வடகொரியா மே மாதத்தில் மூடுகின்றது வட தென்கொரிய நாடுகள் இடையேயான உச்சி மாநாடு கடந்த வெள்ளியன்று எல்லையில் உள்ள பன்முஞ்சாம் கிராமத்தில் நடைபெற்றது இதில் பூரண அணு ஆயுத ஒழிப்பிற்கு இருநாட்டு அதிபர்களும் ஒப்புக்கொண்டு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர் இந்நிலையில் இதுகுறித்து பேசிய தென்கொரிய அதிபர் அலுவலக செய்தித் தொடர்பாளர் யூன் யங் சங் அணு ஆயுத பரிசோதனை தளத்தை மே மாதம் முதல் மூடுவதாக குறிப்பிட்டார் 
அமெரிக்கா தன்னை தவறாக நினைத்துள்ளதாக வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் கூறியதாக அவர் தெரிவித்தார் சேலம் திருச்சி வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோடை வெயில் வழக்கத்தை விட அதிகமாக வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு சேலம் திருச்சி வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் வழக்கத்தை விட இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் வெப்ப சலனம் காரணமாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்